ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ் லால ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தான் பார்க்க போறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அண்ட் இன்ஃபினைட்லி லாங் சார்ஜ் வயர் ஓகே ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பத்தி தான் இதுல பார்க்க போறோம் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டெரிவேஷன் தான் புக் பேக்ல லெவன்த் டிகிரியோட ஆன்சர் ஓகே கன்சிடர் அண்ட் இன்ஃபினைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர் ஹேவிங் யூனிஃபார்ம் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா ஓகே நம்ம ஒரு லாங் ஸ்ட்ரைட் வயரை ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதோட லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஓகேவா ஸோ அதில் ஒரு எந்த இடத்துல பார்த்தாலுமே அதோட சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா லேம்டா அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே அந்த சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்னன்னு போட்டுக்கலாம் லேம்டா சீக்வல் டு அந்த சார்ஜ் டிவைட் பை அந்த லென்த் ஓகே ஸோ அதை நம்ம லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் Okay, let P be a point located at a perpendicular distance R from the wire. So, in that little part. So, we have an infinite long straight wire. So, in the length of the, in the wire, it is infinite. Okay, that is finite. Now, we have an infinite long straight wire. 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 Okay, so, we have an infinite long straight wire. Now, we have an infinite long straight wire. ஆர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பீன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகே ஆர் என்ற பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பீன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஒயரோட லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து லேம்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த பீன்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து காஸ்லா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஒயர்லயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ரெண்டு சார்ஜ் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜ் எலவன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா பீல் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஏ ஒன் ஏ டூன்னு ரெண்டு சார்ஜ் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இது ஒரு ஸ்மால் எலமெண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் எலமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த பீன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இப்ப இது ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தூரமா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் அதே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு சார்ஜ் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா the resultant electric field due to these two charged elements points radially away from the charged wire and the magnitude of the electric field is same at all points of the circle of the radius r so and the rend charged elements ala erpadra the electric field eppadi irukuna radially outwards a irukum okay so and the wire la rendu ipo inda charge irukku appadina idoda electric field eppadi irukum radially outwards a irukum adhe mari இந்த பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம இந்த ரேடியஸ் இருக்குல்ல இந்த ரேடியஸ்க்கு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சர்க்கிள் எந்த பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தாலுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் சேமா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த லாங் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்படி இருக்கு ஒரு சிலிண்டர்கள் சிமெட்ரியில இருக்கு ஓகே ஸோ இது பார்க்க ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கா அதனால நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர்கள் காசியன் சர்ஃபேஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா அதோட சிமெட்ரி எப்படி இருக்கும் ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம ஸ்பியரை கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கு அதனால என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா சிலிண்டர்கள் காசியன் சர்ஃபேஸ எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சிலிண்டர்கள் சர்ஃபேஸோட ரேடியஸ் வந்து ஆறு லென்த் வந்து எல்லு இப்ப நம்ம இந்த சிலிண்டருக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த க்ளோஸ் ஏரியா இருக்குல்ல ஸோ இந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ ஃபைவ் ஈஸ் ஈக்வல் டு க்ளோஸ் இன்டர்கல் இ வெக்டா டாட் டிஏ வெக்டார் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த சிலிண்டர்ல நம்மளுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் இன்னொன்று இந்த கீழே இருக்க பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இன்னொன்னு இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஒன்று இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ஒன்று இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஒன்று ஓகே ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக பண்ண போறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மூணுத்தோட ஏரியா எலமெண்ட் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ஏரியா எலமெண்ட் வேற இதோட ஏரியா எலமெண்ட் வேற ஸோ அதனால என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மூணுத்தையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கேர்டு அப்புறம் டாப் அப்புறம் பாட்டம் ஸோ இந்த டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ அது வந்து இப்படி இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த ஒயர் இருக்குல்ல அந்த ஒயர்லேருந்து ரேடியலி அவுட் வர்ஜாக தானே இருக்கும் ஸோ இந்த ஒயர்லேருந்து அவுட் வர்ஜாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த
90 ஆ இருக்கும் சோ அது வந்து ফুল டம் நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் சோ டாப் சர்ஃபேஸும் ஜீரோ பாட்டம் சர்ஃபேஸும் ஜீரோ இந்த இது வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகாது ஏன் அப்படினா இந்த சிலிண்டர்கல் சர்ஃபேஸோட ஏரியா எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் இப்போ இதுதான் அந்த சிலிண்டர்கல் சர்ஃபேஸ்னா இதோட ஏரியா எலிமெண்ட் இதுக்கு நார்மலா அவுட்வர்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வயர் உள்ள இருக்குல அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸா இருக்கும் சோ ரெண்டுமே பேரலா ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும் சோ அதனால அதுக்கு நடுவுல இருக்க ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ டிகிரின்னு வரும் ஓகே சோ ஜீரோ டிகிரின்னு இந்த இடத்துல போடும் போது காஸ் ஜீரோ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னு சோ க்ளோஸ் இன்டிகிரல் இடிஏ மட்டும் வரும் ஓகேவா சோ இன்டிகிரல் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் இன்டிகிரல் போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வந்து க்ளோஸ் இன்டிகிரல் தான் மூணா பிரிச்சு எழுதிக்கிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்த மட்டும் தான் எழுதுறோம் சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடக்கூடாது க்ளோஸ் இன்டிகிரல் அப்படின்னு போடக்கூடாது ஓகே சோ இன்டிகிரல் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் பாக்குறோம் சோ இடிஏ மட்டும் வரும் சோ காஸ் லாவ் அப்ளை பண்ணும் போது இந்த இடத்துல கியூ என் க்ளோஸ் டிவைடட் பை எப்சல் நாட் அப்படின்னு வருது சோ இந்த இடத்துல நம்ம கியூ என்னன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா லேம்டா எல் அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா நம்ம லேம்டா என்னன்னு பார்த்தோம் கியூ பை எல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த கியூ ஒர்க்கு பதில நம்ம என்ன போடலாம் இது இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா லேம்டா எல் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே சோ இந்த கியூக்கு பதில என்ன போடுறோம் லேம்டா எல் அப்படின்னு போடுறோம் டிவைடட் பை எப்சல் நாட் அப்படியே வரும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படி இருக்காது சோ எல்லா இடத்துலயுமே சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனால அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டிகிரேஷன்ல இருந்து வெளியில எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி வருது அடுத்து இந்த இன்டிகிரேஷன் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் டிஏ இருக்குல்ல சோ அது வந்து எதோட ஏரியா இந்த சிலிண்டரோட இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸோட ஏரியா மட்டும் ஓகே சோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த டோட்டல் ஏரியா கிடைச்சிரும் ஓகே சோ இப்ப அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இந்த டாப் சர்ஃபேஸும் வேணாம் பாட்டம் சர்ஃபேஸும் வேணாம் இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் வேணும் சோ இப்ப நம்ம ஒரு வளையல் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சோ அந்த வளையல வந்து ஒரு பத்து வளையல் அப்படியே மேல 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 அடுக்குறோம் அப்படின்னா பாட்டம் சர்ஃபேஸும் வராது டாப் சர்ஃபேஸும் வராது ஜஸ்ட் அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மட்டும் வரும் இல்லையா ஓகே நான் சொல்லுது புரியுதா ஒரு கர்வ்டு ஒரு வளையல் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அது வந்து அப்படியே மேல 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 அடுக்கும் போது ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி வந்துடும் ஆனா டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்காது பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இருக்காது ஓகே சோ இப்ப அந்த ஒரு வளையலோட பெரிமீட்டர் எவ்வளோ டூ பை ஆர் இன்டூ அந்த எத்தனை வளையல் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த லென்த் ஓகே அந்த லென்த் வந்து நம்மளுக்கு எல் அப்படின்னு வரும் ஓகே அப்போ சோ அந்த ஒரு வளையலோட பெரிமீட்டர் இன்டூ அது எத்தனை நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த லென்த் ஓகேவா அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் கர்வ்டு சர்ஃபேஸோட ஏரியான்னு வரும் அப்ப டூ பை ஆர் அந்த ஒரு வளையலோட பெரிமீட்டர் இன்டூ அந்த லென்த் அப்படின்றது எல் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் எல் அப்ப டூ பை ஆர் எல் இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸோட ஏரியா வந்து டூ பை ஆர் எல் மட்டும் வரும் ஓகேவா சோ நம்ம என்ன போடுறோம் இ டாட் அந்த இந்த டேர்ம்க்கு பதிலா டூ பை ஆர் எல் போடுறோம் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் பை எப்சல் நாட் அப்படின்னு வரும் சோ இந்த இடத்துல எல்லும் எல்லும் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த டூ பை ஆர் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த இடத்துல டிவைட்ல வருது ஓகே சோ அப்ப இந்த டூ பை எப்சல் நாட்டை நம்ம சேர்த்து எழுதிக்கிறோம் லேம்டா பை ஆர ஒரு டேர்மா எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா சோ இதை நம்ம என்ன பண்றோம் வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதும் போது இந்த இடத்துல வெக்டார் போடுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் வெக்டார் போடணும் இல்லையா வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதணும் அப்படின்னாலே இந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் வெக்டார் போடணும் தட் இஸ் ஆர் கேப் அப்படின்னு வரும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஒன் இன்ஃபினைட் சான்ஸ்ட் வயர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன் பை ஆர் ரேதர் தேன் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் மேல டிபெண்டண்டா இருக்கும் ஆனா அதே ஒரு இன்ஃபினைட் லாங் சார்ஜ்ட் வயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒன் பை ஆர் மேல தான் டிபெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த இடத்துல இந்த லேம்டா வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாவே பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்ப வந்து அந்த இ அப்படின்றது பெர்பண்டிகுலர்லி அவுட்வர்டா இருக்கும் ஓகே அது இந்த லேம்டா வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் போது இந்த ஃபுல் டேர்மும் நெகட்டிவா இருக்கும் தட் இஸ் அந்த இ அப்படின்றது பெர்பண்டிகுலர்லி இன்வர்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வ
இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த எண்டில் பார்க்கும் போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி அவுட் வச்சா இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகே அது ரேடியலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஓகே இந்த ரெண்டு எண்ஸில் மட்டும் அது வேற மாதிரி இருக்கலாம் பட் நடுவுலலாம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்படின்றது சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இன்ஃபனைட் வயர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட அதோட எண்டே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ எண்டே தெரியாதப்போ நம்ம எங்கே போட்டாலுமே இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ட்ரூவாக வரும் ஆனால் ஒரு ஃபைனேட்டானது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட எண்டில் வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது மேபி இந்த பாயிண்டில் ஏதாவது மிடிலில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டு எண்டிலேருந்து நம்ம ரொம்ப தள்ளி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ வேணால் இது வந்து ஒரு ஃபைனேட் வயருக்கு ட்ரூவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்